Hello, hello. Good evening, everyone, and welcome. Thank you guys very much for being here. Thank you because it is a Friday. It is not our most usual time and hour um, to be logging in into our classes. However, this hopefully is going to be a one-time thing, at least on my side, because um, I don't know if you guys knew but next Friday, we're also going to be having classes. But that is due to um, the holiday that we have on Thursday. And uh, yeah, just as a reminder, Independence Day is going to be a holiday. And that is actually Thursday. Therefore, next Friday, we're going to be um, basically replenishing that class and having a class um, from Monday to, to Wednesday. And then we're having classes on Friday, only because we're missing that class on Thursday. But it is a pleasure having you guys here. Thank you for logging in. This evening, we're also going to be learning um, a lot about special occasions and the things we do when um, we are invited or when we ourselves uh, are holding a special occasion. Special occasions, as I mentioned yesterday, can refer to many things. It can refer to a wedding. It can refer to a birthday. It can refer um, to a, for example, Mother's Day, graduation, celebration, or even an anniversary. So all those are some of the events that can be counted as um, special occasions. Now, apart from that, uh, when we get to the last day of the week, I have this um, practice, I can say, that is that I love asking about plans for the weekend. So we are now on the last day of the week. And I'm going to be asking you guys exactly about that. What plans are you holding for this coming weekend? Um, so we're going to start with that. Sí, eso será con lo que iniciamos, pero pues solamente para aclarar, ¿verdad? Esta próxima semana también vamos a estar eh, pues teniendo clase el día viernes, ya que el jueves es el día de independencia y pues ese día es un um, día de asueto. Entonces, el próximo viernes también tendremos clases, solo para que no exista esa, esa confusión. Ahora, eh, para el día de hoy, estaremos trabajando en uno de los temas que quedaron pendientes de ayer, que sería lo relacionado a las celebraciones especiales o ocasiones especiales, ¿verdad? Y cuáles pueden ser las prácticas que cada uno tenga para ese tipo de celebración. Por otro lado, eh, también estaremos hablando un poco acerca de lo que se refiere a planes que las personas pueden tener cuando se llega el um, día del cumpleaños. Sí, y cada uno pues ha tenido verdad alguna historia que recuerda o alguna historia que um, no quisiera recordar en un cumpleaños. Así que bueno, vamos a estar tal vez compartiendo algo de eso más adelante, pero para empezar vamos a eh, tener la, la pregunta del día. And today is going to be, what are your plans for this weekend? So that is going to be what we're going to be answering. What are your plans for this weekend? And I think we're going to start by asking um, Kevin. So let's see, Kevin, what plans do you have for this coming weekend? Hello, hello, Kevin Rodriguez. Okay, seems like there's no answer coming from Kevin. Um, so we're moving on into Juan. So tell me, Juan, what are your plans for this weekend? Good evening. Good evening. Mm -hmm. So my weekend, maybe a rest of the day on Sunday, maybe I'm gonna go uh, to the beach on Sunday. Oh, cool. Yeah, if you do, that sounds like a really nice plan. You know, going to the beach is always a really, really good idea. So hopefully that comes true and you can get to go to the beach. Very good. Thank you very much. Okay, Kevin, understandable that you have bad connection. We're going to try later, probably. Um, now, let's see from Marco. What about you, Marco? What are your plans for this weekend? Uh, well, I'm going to watch a movie with my family cool can we know what movie are you guys going to watch well let me see uh, i think today uh, how do you say uh, uh, estrenaron or se estrenó released 
today release the movie of Pinocchio. Oh yeah, on Disney Plus, right? Yes. Oh, okay. So Very cool. That movie. Cool. Yeah, it's a really good movie for for the family. Pinocchio. Solo que en inglés lo dicen Pinocchio. Solo para el dato, ¿verdad? Uh -huh. Pinocchio. But Pinocchio. very good. Great, great, great. Nice. Um, great. How about the case of Giovanni? Giovanni Trigueros, what are your plans for this weekend? It's my plan is uh, go to assist uh, to the church in in working in the house también. Okay, very good. Great. Yeah. It sounds nice, you know, having some time to go to the church and also doing some housework. Great. Sounds like a really nice plan. Thank you for sharing, Giovanni. Okay. All Thanks. right. Um, how about Adriana? What are your plans or expectations for this weekend, Adriana? Uh, good evening. Well, to be honest with you, I don't have idea, but probably I'm going to go for my family at the small. And I will go um, or visit my grandmother. Oh, nice. Yeah, I mean, it is not anything said, you know, just yet, but still you have an idea of what may end up happening during the weekend. So pretty cool. Thank you for sharing, Adriana. Thanks. Okay. How about one, two, three, four, five? <laughs> I don't know what your name is. I forget. Uh, ¿Quién tiene el número uno, dos, tres, cuatro, cinco? <laughs> it's okay. It's okay. No worries. <laughs> <That's okay. laughs> so tell me, uh, what are your plans for this weekend? My plans. My plans is going to the. Um, is most uh, school is school. Mm -hmm. uh, is I I am I go to the. ¿Cómo se dice voluntariado? No sé, voluntary. Volunteering. Volunteering. Mm -hmm. Only that. Okay. Very good. Volunteering. Ahí está. I go to the volunteering, a ver, sería volunteering en el caso de referirse directamente, ¿verdad? Que voy a ir a hacer, a hacer voluntariado. Ahora, puedo decir también uh, volunteering activity, si es como que tenemos una actividad como específica que vamos a realizar, entonces también así, o sea, se podría decir volunteering activity. I'm going to be part of a volunteering activity. Um, ahora, también vamos a comer palomitas, creo, ¿verdad? <laughs> no sé si me equivoqué, que al fondo se escuchaba. <laughs> okay, good. Um, so that's part of the plan. Pretty good. Thank you very much. Now, what about the case of Victor? Victor Galdames, tell me, what are your plans or expectations for this weekend? Teacher, good evening. Good evening. Uh, good evening. Uh, me acabo de unir, teacher. Disculpe ahí. Está bien, no hay problema. Tenía problemas con internet. No sé ahí eh, en qué temática están, ¿verdad? O oh, solamente la pregunta de la, del día. Y ahorita solo estamos preguntando, o sea, ¿cuáles son los planes que tenemos para el fin de semana? Ok. Eh... Bueno, si quiere, déjeme de último, teacher. Voy a captar ahí It's okay. eh, cómo se están empezando sí. y yo eh, me, me incorporo ahí, ¿verdad? Muy bien, no hay problema, no hay problema. Regresamos entonces. Ay, sorry ahí, teacher. Disculpe. La It's disculpa. Right. No worries, no worries. No hay problema, no hay problema alguno. Ok, Kevin, I don't know if you want to try it. I take my wife out to her work. Late, I'm gonna play video games. Oh, pretty cool. Yeah, playing video games is also a really good idea for an activity, you know, for the weekend. So, very good. In the case of Carlos, Carlos Benitez, tell me, what are you going to do? What are your plans for the weekend? Hello there, Carlos. Okay, so it seems like Carlos is taking a while. Um, how about Ruth? What about you, Ruth? What are your plans or expectations for this weekend? 
I really class and and get up some sleep. Okay, very good. Yeah, you know we still have time to rest, so that sounds like something we can do during the weekend. Getting up a little bit late, um, so we can rest a little longer. So nice, very very good. Thank you very much for sharing, Ruth. Bueno. Okay, so I think we're going to start now. Sí, más adelante tal vez vamos a tener el chance uh, para Víctor. Sí, una cosa que les quería mencionar, como ya spoiler, ¿verdad? O un, simplemente un heads up para la siguiente semana, es que el último día de la, de la semana, yo casi siempre les hago esa pregunta. Sí, like plans or expectations you have for the weekend. Um, eso puede ser el jueves, en el caso que la última clase sea como se supone, ¿verdad? El día jueves. O puede ser el día viernes, como es el caso específico de hoy. Eh, por otro lado, la otra cosa que a veces toma lugar es que el día lunes casi siempre les pregunto acerca de cómo estuvo su fin de semana. Se los comento porque pues yo sé que estamos en un, en un nivel um, todavía, ¿verdad? En el cual estamos empezando a familiarizarnos del todo con el idioma. Y pues eh, quizá puede ser bueno tener alguna idea de qué voy a contestar en algún momento y no solo que me agarren a quemar ropa. La mayoría de veces... Las preguntas entre clases, o sea, entre lunes y, y jueves, sí van a ser preguntas así diferentes, que cada uno va a tener que pensar en su respuesta. Pero los días lunes y los días jueves o viernes, casi siempre va a ser la misma pregunta, o sea, relacionada al fin de semana, a cuáles son los planes, o también a cuál puede ser como ya eh, la apreciación o el resultado, ¿verdad?, de cómo estuvo su fin de semana. Se los comento para, pues, ya ustedes van a saber y si gustan, para el día lunes, estar preparados, ¿verdad? Con qué respuesta van a poder facilitar. Y de esa forma eh, tienen una mejor chance de poder expresarse de mejor manera. Um, lo mejor claramente sería, si ustedes quieren retarse, pues que en el momento que vengamos a la clase, ¿verdad? Pensar en qué decir. Pero si, sienten, si se sienten más cómodos, pueden eh, pensarlo antes. O sea, ya estar listos, ¿verdad? Para saber qué es lo que vamos a estar contestando. Bueno, para que no se nos pase, esta vez vamos a trabajar de forma un tanto distinta, ¿sí? Hoy vamos a, a tener primero la conversación y no va a ser al final de la clase, porque si no es probable que al final no tengamos la oportunidad. Entonces, vamos a ir primero a esta conversación, vamos a repasarla solamente una vez más y luego pasamos a los breakout rooms, ¿sí? De esa forma, o sea, ya no se nos, se nos quita la chance, ¿verdad? Porque al final de la clase tendremos otra actividad en la cual vamos a estar realizando lectura. Entonces, por eso es importante que esto lo, lo trabajemos, pues, ahora mismo. Ahora, in this conversation, once again, remember the topic of it is Valentine's Day. Yes. So, we are going to have these two people, Mona and Tyler, being part of it. And the way the conversation should develop is as following. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah. I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I'm going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. So that is the conversation. Sí, no sé si tienen alguna duda con alguna de las preguntas, de las palabras que están en la conversación. O sea, que si les gustaría eh, conocer el significado o la pronunciación correcta de alguna de ellas para no cometer, ¿verdad?, el error de pronunciarla mal cuando estemos practicando con los compañeros o tenemos la idea correcta de cómo se pronuncian todas estas palabras. Bueno, me parece a mí, o oh, me parece a mí entonces que sí, que tenemos todo ya listo. Entonces, chicos, si están de acuerdo, pueden obtener la captura, ¿verdad?, de esta, esta pantalla. Y eh, en un momento estaré ya dividiéndonos en los breakout rooms. Y de esa forma, oh, perdón, sí, dime, Víctor. Eh, teacher, una consulta. Eh, uh -huh. ¿Cuál sería la traducción, el significado del, del GONA? Del going to, ¿verdad? O sea, la cuestión es para poderlo asociar. Sí, sería eh, básicamente decir voy a. 
Sí, voy a. Es casi como cuando tenemos planes. O sea, cuando yo estoy hablando acerca de algún plan que yo tengo, entonces si yo digo going to, I'm going to, um, se, significa decir voy a. Sí, si yo digo I'm going to go, significa voy a ir. Si yo digo I'm gonna, I'm gonna or going to eat, significa voy a comer. Um, en el caso específico de la primera parte que dice I'm gonna take my girlfriend out, o sea, significa que voy a salir con mi novia, sí. O sea, porque eso es un, como les mencionaba en la clase de ayer, es un phrasal verb. Entonces, significa, ¿verdad? Como salir o llevar a alguien, ¿verdad? A, a realizar alguna actividad. Entonces, eh, dependiendo de cada verbo que venga después de ese to, que es parte del going to o del gonna, eh, se, se va a entender, ¿verdad? A qué se refiere. Pero el gonna, como tal, se refiere a decir voy a. O sea, cuando ustedes tienen un plan y lo están es simplemente expresando, ¿verdad? Ante alguien. Ok. Thank mm -hmm. you, teacher. Thank You're you. very welcome. You're very welcome. Ok. Tell me, what is your question? Um, how do you say le legunas? Legunas. Lagunas. Lagunas. Sí, sí. Lagunas. 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 Sí, casi como en español, okay. porque, o sea, este sería más o menos un nombre propio, porque es el nombre de un restaurante. Así que vamos ah. a decir, ajá, vamos a decir lacunas. Sí, a ver, ¿alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, entonces ahorita voy a habilitar ya los breakout rooms y nos podemos unir para poder realizar ¿verdad? la práctica de la conversación eh, ya en este momento. Sí. Si quiere usted y yo empecemos. Vale, sí. Este, esto lo permitan. En el sistema donde, en, en uno está, ¿verdad? En la unidad uno. Sí. Que no me sale. Permítanme. Que se me. Que captura, pero de la compu y no. No. Es. Going to. Going to. Are you going to go to a restaurant? Yes. Are you going to have... Are you... Voy a compartir la Es que no me sale la imagen.
Empiezo. Empezamos. Oh, ya está en la clase, creo. Solo les voy a ayudar. Usted sería, ¿quién sería usted? Mona. En, bye. O, ok. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I am gonna, I am gonna take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where, where are you going to go? Lagunas, it is her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to do, go to the restaurant, but I'm going to go to a dance. So like fun, well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. That's... Y ahora los otros, los otros. Sí. Falta Ruth, dice ahí. Yo voy a ser mono. No sé quién me ayuda con Tyler. Yo lo voy a hacer. Ok. Uh -huh. So, Tyler, are you gonna do anything special for Valentine's Day? Yeah. I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you gonna go? Lagunas is her favorite restaurant. Oh, she's gonna like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not gonna go to a restaurant, but I am gonna go to dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thank you too. ¿Quién falta? Nadie. Cambiamos yeah. papeles ahora para hacerlo. Okay. Uh -huh. yeah. Bye. Yo sería Mona, ¿verdad? Uh -huh. um, so, Tyler, are you gonna do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? There are you gonna go? Lagunas. Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's gonna like that. How, up, how about you? What are you going to do? Well, I am not gonna go to a restaurant, but I am gonna go to dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Bye. Oh, yo soy Mona. Entonces yo voy a ser Tyler. Mm -hmm. Bye. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine, Valentine's Day? Yeah. I'm gonna take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. 
oh, she's going to like that. How about you? What are you gonna do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Okay. Bueno, parece que se nos complicó un poquito hoy, ¿verdad?, el compartir la pantalla, pero igual, eh, es algo que poco a poco vamos a ir uh, practicando más. Y pues bueno, vamos a seguir ahora. La siguiente parte vamos, en la siguiente parte vamos a estar trabajando con lo que les estaba mencionando de las ocasiones especiales, special locations, and basically the things that we can do, ¿sí? las actividades regulares que podemos realizar y cada uno de ustedes puede explicar, ¿verdad?, cuál es su costumbre en cada uno de los, de los momentos eh, o de las ocasiones especiales que se van a mencionar. Special occasions, as I mentioned before, can be any of this. So here you guys have them. These are the special occasions. Now, I just wanted to say sorry to the, to the team where um, Carlos and Marco and um, Victor Ingrid were and Juan. Because I was helping the other team uh, with the sharing of the screen, therefore I didn't have a chance to go uh, with you guys. But next time, I promise I will do my best to be uh, with both or with all the groups. Okay, um, so for now, special occasions. These are the main special occasions. Mother's Day, Father's Day, graduation, a wedding, and anniversary. So every single one of us is going to be practicing this. These are... Um, So those um, celebrations or moments in which we can be with family, with friends, and when we accustom to provide some of this. Now, these are some common practices with uh, special occasions. Now, the common practices will be send cards. Like in which of these occasions do you send cards? Um, give presents. When do we get presents? Um, take pictures. Like, do we take pictures on Mother's Day? Do we normally take pictures on a wedding? Um, I don't know. Sing songs. Do you normally sing songs on graduation days? Well, maybe. Who knows? Dance. Do you dance when you go and celebrate Father's Day? Probably. Who knows? Eat cake. Well, do we normally eat cake when we celebrate an anniversary? Probably. Maybe you. Maybe some of you. Um, have a party. Well, have a party is a little bit a little bit general, but in this case, we're going to understand have a party as talking about something big. When you have people from um many places come to celebrate with you, so, so do we normally have a party when we celebrate Father's Day? Probably not. Probably yes. What about a picnic? Can you have a picnic um on a graduation or on a wedding? Well. Maybe, maybe not. Eat a special food. Do you eat a special food in all of these occasions or only on some? Vamos a hacerlo del, en orden. Eh, eh, sería horizontal, sí. Entonces vamos a empezar con las actividades y en cuál de estas ocasiones especiales ustedes realizan esa actividad. Entonces vamos a estar tomando, ¿verdad?, Nota de cuáles son esos días en los cuales ustedes normalmente realizan, eh, pues como les digo, esa actividad específica. So let's see. For send cards, do you normally send cards on Mother's Day? 
Ahorita, si, si gustan, pueden abrir el micrófono a la mayoría para que sea mucho más fácil, ¿verdad? Poder estar participando. So, do we normally send cards on Mother's Day? ¿Creen ustedes que es normal que enviemos tarjetas eh, el día de la, de la madre? Yes. 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 Okay, so sending cards will be an activity that we can do. We can um, carry out on Mother's Day. How about Father's Day? Do we send cards on Father's Day? No. Yes. No. Yes, no. Okay. No. So it is not something we with use. With money. Oh, okay. So cards with money for your dad. Yeah, that will be something you can do. So we're going to say yes. What about mm -hmm. a graduation? If a family or a friend member graduates, yes. do you send cards? Yes. 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 Okay. So sending cards probably is like the most common thing. Um, what about a wedding? Do you send cards? Like if you cannot go to the wedding of your friend, would you send a card or would you only call this friend and tell him, Hey, I'm sorry. I didn't, I wasn't able to go. Or would you rather send a card or give a card? Uh, send a yeah. card. Yes. Send a card. Yes. yes. You will send a card. How about an anniversary? Do you oh. think an anniversary is a time no. when we send cards? No, no. Right? it will be weird to no. send a card to your couple and tell your couple like, hey, it's great to be with you. So yeah, here's to 20 more years. No, I don't think it is that way. Okay, what about give presents? Do you give presents on Mother's Day? I think yes, yes. right? Yes. yes. I, I think give presents is the yes for almost every single one of them. Because yes. we normally give presents on, yes. on Father's yes. Day. We give yes. presents on graduation. Baby. Presents yes. on wedding. And normally we get or give a present to the person on the anniversary. So yes, uh, give a present is something common to do on every single one of them. How about take pictures? Do you normally take pictures on Mother's Day? Yes. yes 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 okay yes. nice nice of you how about father's day do you take pictures with your dad on father's day yes take pictures yes. okay graduation i would say it's a yes it's yes. a yes. yes almost everyone takes pictures on graduation day and the same for a wedding now what about yes, an anniversary same. yes do you take pictures on anniversaries yes Sí, el día del aniversario, una foto para que la gente para se... Para el recuerdo. Para, para el recuerdo. Para a los demás. Yes. Ok. Sí, ahí también para ponerla en las redes y que la vea Lex. Y le duela. Sí, normal. <risa> like, the most typical thing. Muy bien. Ok, sing songs. Do we sing songs on Mother's Day? Chica. Yes. No. Mm, Well, probably we don't sing songs, but we probably listen to songs. But I will say, sing songs is not something we normally do. Yeah, mariachi. Yeah. Oh, sí? Okay. Bueno, entonces, contratamos al menos un mariachi. Okay. On Father's Day. Creo que on Father's no. Day, en mi caso, creo que es más común. Para mí, ¿verdad? Bueno, yo solo tengo papá ahorita. Así que creo que es mucho más común en el Día del Padre. Sí, porque desde okay. chiquito tengo una canción que siempre le he cantado a mi papá. Así que es como normal. Pero... Yeah. Viejo, mi querido viejo. Exactamente. Sí, no, hay yes. <ríe> no hay otra tan, tan icónica. Sí. Entonces, sí, o sea, en mi caso, pues sí, ¿verdad? Ahora, en graduation, ¿do we sing songs en graduation? No. No, no ¿verdad? No. Solo con los compañeros. We are the champ, pero eso no cuenta. Yeah. Ok, what about the wedding? ¿Do we normally sing songs on wedding day? Yes. 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 Sí. Okay. Yeah, we we sing songs or we dance. Anniversary? Would you sing a song on an anniversary? Yes. No. Yes. No. no. I think it's a no. I I think it's a no because it is weird. I would say it will be weird. Si si mi novia empezara a cantar el día de nuestro aniversario me quedé como qué. <laughs> ¿Qué te pasó? ¿Qué te dieron? <laughs> karaoke. No. no. Un no. karaoke. Bueno, si, tal vez. Bien, podría ser. Vamos a ponerle que sí, vaya. Ya tenemos a varios de ustedes que dicen que sí. So, yes. Um, let's go now with dance. Do we dance on Mother's Day? No. No, ¿verdad? No se baila normalmente el Día de la Madre. El Día del Padre, menos. Se puede enojar el señor si ve ahí que están, sí, o sea, con el flow hasta el cielo y el perreo hasta el suelo. Eh, how about graduation? Do you dance on graduation normally? Yes, no, maybe. Maybe. 
Maybe on the graduation party, ¿verdad? Tal vez no de la grabación, but on the graduation party. On a wedding, do you, would you yes. say that yes. you dance on a wedding? Yes. 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 Todos se quedan hasta el momento que ponen cumbia. Um, how about anniversaries? Do you guys think it is normal to dance on an anniversary? Yes. Yeah, right? Like a romantic song, sí, ahí... Ajá, fingiendo que estamos bailando, en realidad, que ya están pasados, en que están pensando ustedes. Ja, solo porque hasta tarde no significa. Ok, let's go with the next one. Eat cake. Do you eat cake on Mother's Day? Yes. Yes, yes right. Yes. Yeah, it's normal, sí. En, este, en mi caso, aquí cerca de la panadería o pastelería que hay, es una que se llama Lorena, que no es tan común del, en, el, en el centro ni, ni occidente, según sé. Pero se llena de una manera esa pastelería horrible eh, para el día de la madre. Igual el día del padre. So yeah, I would say on Father's Day it's the same. Now, how about a graduation? Do you think it's normal to eat cake on a graduation? Yes. Yeah, right? Yes. Yeah, it's relatively common to have a cake. On a wedding, yeah. of course. I mean, yes. sometimes yes. the cake is way Absolutely. more important than, than the gown for, uh, for the groom. Sí, o sea, el, 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 me refiero al traje. Yo sé que esas palabras son raras. Sí, probablemente por ustedes son palabras raras. Gown for the groom. ¿Qué significa eso? Es el traje para el novio. Sí, gown for the groom. Ok. Eso sería el traje del novio, ¿verdad? Gown... Es extraño, pero se utiliza para hablar acerca de trajes, como los trajes que se ponían uh, los payasos, pero pues en el caso, o los trajes que utilizan incluso los payasos, pero eh, en el caso específico de los novios, no sé por qué culturalmente se utiliza eso. Ustedes verán, ¿verdad? ¿Cuál es el significado que le pueden dar a que se ponga el novio el traje de un payaso? Quedó clown. Eh, entonces, ajá, gown for the groom. What about an anniversary? Do you think eating cakes is, or eat a cake is normal in an anniversary? From time to time. From time to time. Okay, very good phrase. Yeah, from time to, to time. Depending on, on what kind of cake, you know. If it's a cake for two, so probably yes. Okay, how about have a party? Do you have a party on Mother's Day? Like, invitan a su vecina, su tía, todo el mundo? Or do you only celebrate privately? ¿Qué creen ustedes on Mother's Day? Yes or not? No. No. No, no right? No. For Father's no. Day, the same. I would no. say it's a no. I mean, normally no. for Father's Day, it's no. a little bit bigger of a party. Porque en muchas ocasiones, no sé si, si en su caso sea igual. Pero siento que el Día del Padre casi siempre se, se celebra más de forma comunitaria. Como que juntemos un grupo de padres y celebremos con, con estos padres. O sea, siento yo, es lo que más he visto, ¿verdad? Pero eh, tampoco llega al nivel de ser una party. What about graduation? Do we have parties on graduation day? Yeah. Yeah, yes. It is yes. kind of common to have a party for graduation. For a wedding, yes. I mean, the yes. wedding is a party yeah. itself. So, yes. Uh, an anniversary. Mm. Only some anniversaries, I would say. No. Like when people get to 25 years of marriage and when they get to 50 years of marriage, they have parties. But apart from that, uh, it is a no. Like anniversary is not always. They don't always get a party. Mm. What about have a picnic? Will you have a picnic on Mother's Day? No. Yeah. No? Okay. What about Father's Day? Would you have a picnic on Father's Day? Maybe not. Okay. How about graduation? Probably not, right? Uh, on a wedding, would you guys have a picnic on a wedding? No. No? no. And on no. an anniversary, would you have an anniversary, uh, a, picnic, a picnic on an anniversary? No. No? Ok, so, pobrecito el picnic, nadie lo quiso. ¿Saben por qué está esta idea del picnic? Es porque de, en realidad eh, el Día de la Madre y el Día del Padre son celebraciones que toman lugar en la temporada cuando no hay tanto frío en Estados Unidos. Entonces las personas buscan cualquier excusa para poder celebrar en exteriores. Así que por eso, o sea, es algo bastante común. No sé si ustedes alguna vez han visto la forma en la que se celebra, por ejemplo, el Día de la Independencia en Estados Unidos o el Memorial Day, que es la última celebración que se tiene casi siempre ya eh, antes de entrar al, al tiempo frío del otoño o el invierno. O sea, en esos días se celebra con un picnic 
porque pues la gente aprovecha, ¿verdad? Que puede estar afuera. Entonces, por eso se incluye la idea de un picnic. Pero para nosotros no es común. O sea, normalmente ese tipo de celebraciones se tienen en interiores. O sea, por ejemplo, para el Día de la Madre sería más fácil que dijeran, por ejemplo, ir a un restaurante que tener un picnic. Si no es algo que a alguno de nosotros se le vaya a ocurrir y que vaya a sonar con el resto de familiares como, ah, sí, una buena idea, vamos a que nos piquen los mosquitos. O sea, nadie va a querer eso. Sí, en la graduación igual, ¿verdad? Tal vez, en mi caso, pienso yo, no sé, tal vez, mm -hmm. old fashioned me, I will do have a picnic for, uh, for sure. an anniversary. Sí, en este caso yo, pues, personalmente sí lo voy a colocar. Tomo el que tiene el lápiz ahorita soy yo. Así que <laughs> lo voy a poner. Yes, so an anniversary. I will do, I will have a picnic on my anniversary. Okay, now, is eat a special food. Um, would you guys eat a special food on Mother's Day? Yes. Yes, yes. Yeah. Mother's Day. Yeah. Graduation. Yes. Graduation. Yes. Graduation. Graduation. Wedding. Graduation. Yes. Uh, anniversary. anniversary. Yes. Entonces creo que sí, ¿verdad? Special food on anniversary. Eso suena extraño, pero está bien. En todos, básicamente, siempre la comida es algo importante, ¿verdad? Así como para ustedes también es el caso del pastel. O sea, siempre es una cuestión bastante... Relevante. Ahora, from all of them, the, the thing that has most of these celebrations is the wedding, if you notice. Because, for example, in the case of Mother's Day, we don't dance, we don't have parties, and we don't have picnics. Same for Father's Day, we don't dance, we don't have parties, and we don't have picnics. Uh, for graduation, we don't sing songs, or normally we don't, or we don't have picnics. Um, for weddings, the only thing that we don't do is we, ha we don't have picnics. For anniversaries, we don't send cards and we don't have a party. So these are some of the things that we can do, some of the activities we can practice in a special occasions. So anytime somebody else in the future mentions, um, if, for example, you want to, uh, if you take pictures, On, on a specific celebration, you can say, yes, I do take pictures. Sí, recordar nada más, ¿verdad? Give presents, se refiere a dar regalos. Take pictures refers to tomar fotografías, sing songs, cantar, pues, canciones, a pesar que eso sea redundante. Dance, se refiere a bailar. Eat cake, ¿verdad? Que comemos pastel. Have a party, tener una fiesta. Um, have a picnic, sí, ir de picnic o tener un picnic, and is, eat a special food, se refiere a comer eh, algo especial. Ahora, hay una cosa que eh, sí, me acabo de acordar y pues a ningún otro grupo se lo he contado, así que a ustedes sí se los voy a contar, es cuando ustedes se enfrentan con un niño, si en algún momento ustedes ven a un niño por la calle que venga, haya venido de Estados Unidos, que sea algún familiar suyo, hay una costumbre bastante común, tal vez no en todos, ¿sí? Eso es algo bien, bien importante de mencionar, porque los niños de las zonas donde habitan bastantes hispanos a veces no aprenden, ¿verdad?, las costumbres de, de los niños que viven con personas, o sea, con, con padres eh, puramente, pues, estadounidenses o personas ya como más de cultura diferente. Eh, pero si en algún caso ustedes llegan a escucharlo de, un, de algún niño... Eh, no se vayan a asustar si un niño dice en algún momento, I have to go party. Sí. I have to go party. ¿A qué creen que ustedes que se refiere eso de que un niño diga, I have to go party? ¿Alguna idea de qué puede ser? I have to go party. ¿Creen ustedes que, es que el niño quiere ir a una fiesta? Puede ser, ¿verdad? ¿Pero qué puede, qué, qué, cuál podría ser el otro significado? Otro significado que ustedes le den a una frase como esa, que un niño diga, I have to go party. ¿Quiere tener una fiesta? Mm, bueno. O si ser. puede tener una fiesta, algo así. O oh, una siesta. Es a... Es a... Es a... Happy... Happy birthday. Un dólar de recarga que la adivine. Tiene que ir a una fiesta. No tiene no. nada que ver con fiestas. Absolutamente nada que ver con fiestas. ¿Y con siesta de descanso? Tampoco. Sí tiene que ver con descanso, pero no con siesta. ¿No se refiere a, a fiesta de cumpleaños? No. Que quiere celebrar su fiesta de cumpleaños. 
No, en lugar de que sigamos con eso, mejor les voy a contar. Se perdió el dolor de recarga esta vez. Cuando un niño dice, I have to go party, no, lo, no me paro ahorita porque si lo hago se va a ver raro, pero normalmente lo hace tomándose la parte de, del frente, del pantalón o short, lo que sea que esté utilizando, ¿sí? Y haciendo este gesto, así, I have to go party, ¿sí? Significa que o se está orinando o se está haciendo popó, ¿sí? Significa que te, tiene que ir al baño. I have to go party. ¿Por qué se les enseñó esto? ¿Por qué se les enseña esto? Es socialmente mucho menos sucio. O sea, digamos que los niños aquí están acostumbrados. O sea, no sé, ¿verdad? Yo no tengo hijos. Mis sobrinos viven en Estados Unidos. Nunca he tenido el chance de vivir cerquita, cerquita con un sobrino. Así que no, no tengo 100% la idea. Pero la mayoría de niños, la única sobrinita, hija de una prima que con la que yo compartí, yo recuerdo que ella anunciaba que se había hecho popó hasta que ya se había hecho popó. O sea, nunca decía tipo, necesito ir al baño o cualquier cosa. Ya cuando creció su poquito, sí, pero cuando tenía, qué sé yo, entre 3 a 5 años, era como que hasta que el accidente pasó nos dábamos cuenta. Entonces en Estados Unidos desde bien chiquititos les enseñan a decir, I have to go party. Sí, yo conocí niños de dos años y medio que ya decían I have to go party cuando se estaban orinando o cuando estaban necesitando ir al baño. Pero era mucho más sucio, según lo que me explicaron, ¿verdad? Es mucho más sucio si el niño llega y le dice I have to go to the bathroom o I have to pee. O sea, ya los adultos obviamente saben a qué se refiere cuando dice I have to go party. Pero eh, no es como tan extraño socialmente visto el hecho de que el niño diga eso, a que diga I have to go to the bathroom, porque pues conocemos que hay muchas personas a veces que son asquerosas de cosas así, así que eso lo hace menos incómodo, ¿verdad? para las personas que estén alrededor ahora, en mi caso, eso lo aprendí bastante rápido, porque pues eh, esto es otra cosa que nunca había compartido con ningún grupo, es el hecho de que yo trabajé con kinder o sea, con, en el tiempo que yo estuve en Estados Unidos yo trabajaba con un grupo de kinder entonces todos los días yo recibía a los niños cuando llegaban con Mr. Segovia, I have to go party. Sí, o sea, es tipo, pregunté en la primera semana a qué se refería eso, porque era tipo, o sea, yo también pensaba eso, ¿verdad? Que, que se referían a que iban a ir a alguna fiesta o algo así. Entonces, en los primeros días que yo, que yo tuve chance, me aseguré de qué significaba, o sea, porque si no, no hubiese sabido qué hacer. Porque el punto es que, o sea, los niños pedían permiso para ir al baño el baño está justo en el salón, pero pedían permiso porque si en algún momento un niño se pierde, o sea, no es como aquí, ¿verdad? Ah, se perdió el niño, a saber qué se hizo, anda jugando por ahí. En Estados Unidos es un gran revuelo. Si, si un niño llega a ausentarse por cinco minutos, que sea, es un problema muy grande. Así que eh, teníamos que saber qué niño estaba dónde. Más que todo, pues, era a nivel de kinder, así que era complicado. Así que ese I have to go party, que esa fue la frase que más escuché eh, durante mi tiempo en Estados Unidos porque pues sí, verdad, los niños lo decían todo el tiempo cuando necesitaban eh, pues ir al baño específicamente así que eso sería ya en una próxima oportunidad cuando ustedes escuchen que algún niño en algún momento dice eso, I have to go party pues se refiere a eso, verdad a que tiene que ir al baño ahora, se escucha muy raro que un adulto lo diga así que por favor no vayan a andarlo diciendo ustedes sí, porque sí es bien extraño que un adulto salga con algo como eso bueno, pero a eso se refiere. Ahora, uh, tenemos esto que es una lectura. Vamos a, a leer básicamente todo esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir la lectura en um, secciones, o sea, como diferentes, vamos, por ejemplo, digamos, eh, si empieza José, José lee esta primero, esta parte, ¿sí? Nada más, este párrafo. Luego, tal vez seguimos con Víctor, que lea este otro lado. Luego, podríamos tener a Kevin, que lea este en celeste. Y por último, digamos, Marco lee el que está en morado. Después, sí, lo José puede leer el que está en amarillo. Luego podríamos tener, qué sé yo, um, Giovanni leyendo el que está en verde. Carlos lee el celeste. Y Juan lee el, el morado. Y así, o sea, vamos a ir cambiando, pero a, o sea, a leer la mayor cantidad que podamos sin necesidad de estar repitiendo, ¿verdad? Solo leyendo el mismo cada uno y para que no sea tan extensa la cantidad, porque sería mucho más sencillo quizá si solamente le digo, José, léalos todos, y luego otro léalos todos. Sí, sería mucho más complejo. Entonces vamos a ir uno por uno. Now, the topic is, what are you going to do on your birthday? So here what we're going to be reading are basically ideas of people 
on what they're going to be doing for their birthdays. So this time around, we're going to see it in the enlarged form. And uh, as I mentioned, guys, the topic is what are you going to do for your birthday? Ahora, no los voy a obligar a, a quién va a iniciar, sino que lo voy a dejar de manera libre. Ya si nadie se anima, pues ahí sí, ¿verdad? Yo los voy a estar eligiendo. So tell me, who would like to read the first one? The one that comes from Elena Buenaventura. Okay, Kevin, go ahead. My 21st birthday is on Saturday. And I'm gonna go out with my friends to wish me a happy birthday. They're gonna pull on my ear 21 times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on, some people pull on the ear just once. But my friends are very traditional. Okay, very good. Thank you very much, Kevin. Uh, okay, go ahead. Please read uh, this one if you want. O puede leer cualquiera con el que se sienta conforme. Teacher, eh, Víctor, yo debería la siguiente. Ok, Víctor, sería usted entonces eh, después. Sí, ok. Ok. One, two, three, four, five. Go ahead. Yeah. My, um, my name is Mirna. I know. Mirna. <laughs> go ahead, Mirna. Bueno, la damas primero. Eh, yes. Léala, ¿no? Okay, Mirna. Yes, ma. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday. So we're going to have going to going to have a family ceremony. Ceremony. I'm probably going to to get some money in Lucky. Ever ever loves from my relatives, my mother is going to cook noodles. Noodles are going for a long life. Okay, very good. Thank you very much, Mirna. Victor, it's your time now. Teacher, perdón, eh, eh, la última parte no la alcanzo a leer. No sé si lo puede levantar un poco la imagen. Ok, ahorita mismo. En, ok, vamos a ver. Así la vamos a dejar. Sí. Creo que la parte superior no es necesaria que se vea. Ok, ahí lo tenemos entonces. Ok, eh, my husband is gonna be eh, 60. 60, 60 tomorrow in Japan. The 16th uh, birthday is called uh, Kanareki. Kanareki. Mm -hmm. Is the uh, wedding of, ¿cómo se pronuncia? Beginning. Beginning of the new life. The color red represent, uh, represent a new life. Uh, so children often give some time, something red as a present. What are you, what are our children uh, gonna, gonna give him, Jim, mm -hmm. a red uh, hat a best. A and hat best. And best. Very good. Thank you, thank you. Ok, en un momento lo voy a leer yo también y les voy a explicar más o menos a qué se refieren cada uno, ¿verdad? Muy bien, a ver, uh, teníamos aquí a uh, Ingrid, ¿sí? ¿Nos ayudamos con el último, Ingrid, por favor? Yes. I am going to be, to be 30 next week. So I am going to in, in, in this, ¿Cómo es esa palabra? Invite. Invite. Three very good friends are to dinner and friends when, when you have a birthday, you often in the in I think, as it is, or invite, invite, perdón, invite people out. I saw country, I, I know it's the 
esa palabra opposite. Opposite, opposite. Opposite people they do out. Okay, very good, very good. Thank you very much. Okay, now uh, if you guys allow me, I'm going to read them all and I'm going to explain some of the words that we have here porque hay varias palabras que tal vez sean nuevas, ¿verdad? So the first one, Elena Buenaventura from Madrid. My 21st birthday is on Saturday and I'm going to go out with my friends to wish me a happy birthday. They're going to pull on my ear 21 times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on ears on the ears just once, but my friends are very traditional. Entonces, en este caso, en el caso de Elena, verdad, lo que va a pasar es que ella va a cumplir 21 años el, eh, en el siguiente sábado y pues va a salir con sus amigos y sus amigos le van a desear un feliz cumpleaños o para desearle feliz cumpleaños van a jarrarle las orejas, verdad. No sé si ustedes alguna vez lo han hecho. Uh, en mi caso, yo cuando estaba más pequeño sí. Siempre mi papá decía eso, o sea, que, que iba a jalar las orejas. Entonces, eh, ajá, el caso es que a ella le van a jalar las orejas 21 veces, uno por cada año, ¿sí? Cuando vemos esta palabra, each eh, se refiere, ¿verdad?, a que, se, a que es por cada uno, ¿sí? So, one for each year. Uh, y cuando vemos la palabra custom, se refiere a tradición, ¿sí? It's an old custom, es como una vieja tradición. Um, ok, so on the other side, we have... Jiang Qingxi, Jiang Qingxi from Taipei. Tomorrow is my 16th birthday. Um, it is a special birthday, so we're going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Muy bien, so tenemos aquí a Jiang Qingxi de Taipei, y pues ella menciona que va a cumplir 16 años, ¿verdad? El siguiente día. Y que los 16 son una, un año o un cumpleaños bastante especial. Para celebrarlo va a tener una ceremonia familiar y que muy probablemente va a recibir dinero en sobres de la suerte. Sí, cuando vemos esto de lucky envelopes, o sea, se refiere a eso, ¿verdad? Sobres de la suerte um, de sus familiares. Esta palabra, relatives, sí, se refiere a familiares. Eh, y pues luego menciona que su mamá va a cocinar fideos y que los fideos son para una vida larga. So, aquí tenemos la palabra noodles, ¿verdad? Eso es muy diferente a cuando decimos espagueti. Espagueti es la pasta italiana, noodles es la pasta más tradicional, ¿verdad? Del lado asiático del mundo. Ok, por otro lado, Mr. and Mrs. Um, Aoki. They are from Kyoto, ¿sí? Kyoto in, in Japan. So my husband is going to be 60 tomorrow. In Japan, the 60th birthday is called Kanreki. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life. So children often give something red to a, uh, as a present. What are our children going to give him? A red hat and vest. Muy bien, aquí, ¿verdad? Estamos hablando de que, en este caso, sí, ella habla acerca del cumpleaños de su esposo. Y su esposo va a cumplir 60 años, eh, pues, también, el siguiente día. Y que en Japón, el año 60, o cuando se cumplen 60, se conoce como Kareki. Y que esto es conocido como el inicio, ¿verdad? Cuando utilizamos la palabra beginning, se refiere al inicio. Sí, el inicio de una nueva vida. Y que el color rojo representa esta nueva vida. Así que por lo general, los hijos, eh, aquí cuando, a ver, la palabra children, cuando se usa así, um, si la está usando alguien mayor, se puede referir a sus hijos, ¿sí? Si ustedes la usan en general, también se puede referir a los niños. Pero, o sea, si por ejemplo alguien mayor dice my children, no se refiere que son niños, o sea, que son hijos chiquititos, ¿verdad? Sino que puede ser también un hijo ya adulto. Así que aquí esa palabra children, o sea, eh, tiene esa, esa diferenciación de que si es alguien bastante ya maduro, puede ser que sus hijos también sean maduros, ¿sí? Pero simplemente, o sea, el padre se refiere a su hijo o a sus hijos como children. Um, entonces, los hijos normalmente le dan algo rojo o dan algo rojo como regalo. ¿Qué le irán a regalar los hijos a él? ¿O nuestros hijos, dice ella, a él? Pues se refiere a que les van a regalar un eh, sombrero rojo y un, esta cosa se llama um, un chaleco, 
¿sí? Un vest es un chaleco. O sea, estamos hablando de, pues sí, ¿verdad? Lo que se pone como por lo general, eh, que es como de lana más o menos, que se pone para el frío. Entonces, un chaleco. Ok, el último sería Philippe Jolie. Philippe de París es francés. And I'm going to be 30 next week. So I'm going to invite three very good friends out to dinner. In France, when you have a birthday, you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite. People take you out. Muy bien, entonces Philip va a cumplir 30 años la próxima semana. Y él va a invitar a tres buenos amigos a cenar. En Francia, cuando se cumple años, eh, la persona que cumple años invita a las personas. En otros países, dice él, yo sé que es lo opuesto. Las personas te invitan a ti. Pero bueno, las culturas son diferentes en cada país, ¿verdad? Así que bueno, eh, esto era lo que íbamos a estar leyendo. La próxima semana espero tengamos el chance de poder practicar un poco más esto de la lectura porque sí es algo bastante interesante y que siempre me gusta, ¿verdad? Darles un chance de practicarlo porque de esa forma pues todos tenemos la oportunidad de aprender o practicar nuevo vocabulario. Pero pues por ahora, that was it, guys. That is the time we had. So thank you very much for your time. Thank you for your attention and participation in today's class. I hope I'll see you next Monday. And I also hope you have a very, very good weekend. So see you next Monday and have a really good night. Bye, see you next, good night. See you next Monday. Bye, everyone. See you next Monday. Good night.